గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మనము కోడింగ్ డి కోడింగ్ గురించి తెలుసుకుందాం ముఖ్యంగా ఎన్ఎంఎంఎస్ నేషనల్ మీన్స్ కమ్ మెరిట్ పరీక్షల కోసం ప్రిపేర్ అయ్యేటటువంటి విద్యార్థులకు ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది దాదాపుగా పది బిట్ల వరకు ఈ కోడింగ్ డి కోడింగ్ ప్రక్రియ మీద ఆధారపడి ఉంటాయి ఇందుకోసం విద్యార్థులు ఏ నుంచి జెడ్ వరకు ఉండే అక్షరాలను ఒకటి నుంచి ఇరవై ఆరు వరకు అనుసంధానం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అందుకోసం పేపర్ల మీద ఒకటి నుంచి ఇరవై ఆరు అంకెలు వేసుకొని ఏ నుంచి జెడ్ దాకా అక్షరాలు రాసుకొని వాటిని అనుసంధానం చేసుకుంటూ ఉంటారు అలా కాకుండా అక్షరాలని ఒక రకమైన భావనతో కాన్సెప్ట్స్ అండర్స్టాండింగ్ ద్వారా అక్షరాలని అంకెలతో జతపరచుకోవడం ద్వారా సులభంగా వీటిని గుర్తుపెట్టుకోవడానికి వీలుంటుంది అదేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం ఉదాహరణకి ఏ బిసిడి వీటిని జీరో వన్ జీరో టూ జీరో త్రీ జీరో ఫోర్ అనుకుందాం ఏబిసిడి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఏబిసిడి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఏబిసిడి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఏ వన్ బి టూ సి త్రీ డి ఫోర్ ఇవి మొదటి అక్షరాలు కాబట్టి ఇబ్బంది ఏమవుతుంది ఈ ఈ అనగానే మనకు గుర్తొచ్చేది ఈ ఫర్ ఎలిఫెంట్ ఈ ఫర్ ఎలిఫెంట్ ఎలిఫెంట్ అనగానే ఇలా మనం బొమ్మ చూసుకోవాలి నాలుగు కాళ్ళు ఉంటాయి ఒక తొండ కిందకి వేలాడి ఉంటుంది అంటే మొత్తము అడుగు భాగంలో ఐదు మనకు కనిపిస్తుంటాయి అంటే ఈ ఫర్ ఫైవ్ అంటే ఈ అనగానే ఈ ఫర్ ఎలిఫెంట్ ఎలిఫెంట్ అనగానే ఫైవ్ అనేది మనకు గుర్తుకు రావాల్సి ఉంటుంది ఎఫ్ ఎఫ్ చూడగానే ఈ క్రింది భాగంలో కలిపాము అని భావించుకోండి అప్పుడు సిక్స్ ఎఫ్ ఫర్ సిక్స్ అన్న భావన ఏర్పడుతుంది జి జి రాసే విధానంలో చూడండి సి రాసాక లోపల సెవెన్ వేస్తున్నాం అంటే జి ఫర్ సెవెన్ హెచ్ హెచ్ రాయగానే చూడండి హెచ్ ని పైన కింద కలిపామనుకుందాం అప్పుడు ఏమవుతుంది ఎయిట్ అవుతుంది కాబట్టి హెచ్ అనేది ఎనిమిదికి సమానం సో ఈ ఫర్ ఎలిఫెంట్ ఫైవ్ ఎఫ్ కింద కలపాలి సిక్స్ జి రాస్తుంటే సెవెన్ వస్తుంది సెవెన్ హెచ్ పైన కలపాలి కింద కలపాలి ఎయిట్ ఈ విధంగా మనం మనసులో ఒక రకమైన భావాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాలి ఐ ఐ అనగానే స్మాల్ ఐ తీసుకుందాం ఈ పైన వేసినటువంటి సున్నాని ఒకటితో కలుపుదాం అప్పుడు నైన్ అవుతుంది ఐ స్మాల్ ఐ నైన్ జే జే అనగానే కూడా స్మాల్ జే తీసుకుందాం దీన్ని హాకీ బ్యాట్ అందాం దీన్ని బాల్ అందాం అంటే జే ఫర్ టెన్ జే అనగానే ఆ హాకీ కొండి హాకీ బ్యాట్ యొక్క ఒంపు చూడగానే బ్యాట్ బాల్ టెన్ అనేది గుర్తుకు రావాలి మనకి కే కే అనగానే ఒక పుల్ల రెండో పుల్లను మడిచి అక్కడ పెట్టామనుకుందాం లెవెన్ కే అనగానే రెండు పుల్లలు లెవెన్ ఎల్ ఎల్ ఫర్ ట్వెల్వ్ ఎల్ ట్వెల్వ్ ఎల్ ట్వెల్వ్ ఇట్ ఈస్ ఎ రైమ్ ఎల్ ఫర్ ట్వెల్వ్ ఎల్ ట్వెల్వ్ ఎల్ ట్వెల్వ్ రైమింగ్ బర్డ్ లాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే ఎం ఎం అనగానే దీన్ని చూడండి మూడు అని అంటే నిలువుగా వేసినట్టుంది కాబట్టి థర్టీన్ ఎం అనగానే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ కార్నర్స్ కాబట్టి ఫోర్టీన్ ఎం ఎన్ ఎన్ ఫోర్ కార్నర్స్ ఫోర్టీన్ ఓ అంటే పదిహేను గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనము పి అంటే పి ఫర్ పదహారు లేదా పదహారు ఏళ్ళ వయసు సినిమా గుర్తుపెట్టుకుందాం పి పదహారు తెలుగులో పి పదహారు పి పదహారు క్యూ క్యూ రాసేటప్పుడు చూడండి దీనికి కూడా ఇలా రాస్తాం అంటే సెవెన్ రాస్తున్నాం కాబట్టి సెవెంటీ క్యూ ఫర్ సెవెంటీ ఆర్ ఆర్ అనగానే చూడండి ఇక్కడ ఎయిట్ లాగా అనిపిస్తుంది కింద కలుపుదాం ఎయిట్ ఎయిటీన్ ఎస్ అనగానే ఎస్ ని పైన మూలలో కలుపుదాం ఇలా వస్తుంది కాబట్టి నైన్టీన్ టి ట్వంటీ క్రికెట్ మ్యాచ్ బాగా పరిచయం కాబట్టి టి ట్వంటీ సులభంగా అర్థమైపోతుంది యు యు మీన్స్ యూనివర్స్ యూనివర్స్ అనేది యూనిక్ ఒకటే ఉంటుంది కాబట్టి వన్ ట్వంటీ వన్ వి వి ఫర్ విక్టరీ రెండు వేళ్ళు చూపిస్తాం కాబట్టి ట్వంటీ టూ డబల్యూ డబల్యూ అంటే మూడు వేలు చూపించాలి కాబట్టి ట్వంటీ త్రీ ఎక్స్ ఎక్స్ అంటే 
ఎక్స్ రోడ్స్ లేదా క్రాస్ రోడ్స్ అంటాం నాలుగు రోడ్లు ఒక చోట కలుస్తాయన్నమాట కాబట్టి దీన్ని ట్వంటీ ఫోర్ గా భావించవచ్చు ఇక మిగిలినవి వై ట్వంటీ ఫైవ్ జెడ్ ట్వంటీ సిక్స్ అవి చివరిలో ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని ప్రత్యేకించి గుర్తు చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఒకసారి గుర్తు చేసుకుందాం ఏ వన్ బి టూ సి త్రీ డి ఫోర్ ఈ ఈ ఫర్ ఎలిఫెంట్ ఫైవ్ ఎఫ్ కింద కలపాలి సిక్స్ జి ఏడు వేస్తున్నాం సెవెన్ హెచ్ పైన కింద కలపాలి ఎయిట్ ఐ స్మాల్ ఐ నైన్ జే బ్యాట్ బాల్ టెన్ కే రెండు పుల్లలు లెవెన్ ఎల్ ట్వెల్వ్ ఎం త్రీ థర్టీన్ ఎన్ ఫోర్ కార్నర్స్ ఫోర్టీన్ ఓ ఫిఫ్టీన్ పి ఫర్ పదహారు క్యూ రాసేటప్పుడు సెవెన్ వేస్తున్నాం సెవెంటీన్ ఆర్ కింద కలపండి ఎయిట్ ఎయిటీన్ ఎస్ పైన కలపండి నైన్ నైన్టీన్ టి ట్వంటీ మ్యాథ్స్ యు యూనివర్స్ యూనిక్ ట్వంటీ వన్ వి ట్వంటీ టూ డబ్ల్యూ ట్వంటీ త్రీ ఎక్స్ రోడ్స్ ట్వంటీ ఫోర్ వై ట్వంటీ ఫైవ్ సో సులభంగా మనకి అక్షరాలకి అంకెలతో లింక్ ఏర్పడింది ఇప్పుడు అంకెలు చెప్తే అక్షరాలు చెప్పాలి పదిహేడు ఏడు వేస్తున్నాం క్యూ ఏడు ఏడు వేస్తున్నాం జి ఎనిమిది పైన కింద కలపాలి హెచ్ ట్వంటీ టి పదహారు పి ఇరవై ఒకటి యు పన్నెండు ట్వెల్వ్ ఎల్ పదకొండు రెండు పుల్లలు కే పది బ్యాట్ బాలు జే సో ఈ విధంగా అంకెలతో అక్షరాలని మనము జోడించుకోవాలి ఇక్కడ ఒక పదం రాస్తున్నాను హలో మై డియర్ ఫ్రెండ్ హౌ ఆర్ యు దీన్ని డి కోడ్ కోడింగ్ లోకి మార్చుకోవాలి హలో హెచ్ ఫైవ్ ఎయిట్ జీరో ఫైవ్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ థర్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ జీరో ఫోర్ జీరో ఫైవ్ వన్ ఎయిటీన్ ఫ్రెండ్ ఎఫ్ సిక్స్ ఎయిటీన్ నైన్ ఫైవ్ ఫోర్టీన్ ఫోర్ హౌ జీరో ఎయిట్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ త్రీ జీరో వన్ ఎయిటీన్ జీరో ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ వన్ సో దిస్ ఈజ్ ద కోడింగ్ అంటే అక్షరాలని అంకెల్లోకి మార్చేస్తున్నాం ఎలా అంటే అది చూడగానే హెచ్ హెచ్ అంటే ఎక్కి పైన కింద కలపాలి ఎనిమిది ఈ ఎలిఫెంట్ ఫైవ్ ఎల్ ట్వెల్వ్ ఎల్ ట్వెల్వ్ ఓ ఫిఫ్టీన్ ఎం త్రీ లాగా ఉంది థర్టీ వై ట్వంటీ ఫైవ్ డి ఫోర్ ఈ ఎలిఫెంట్ ఫైవ్ ఏ వన్ ఆర్ పైన కింద కింద కలపాలి ఎయిటీన్ ఎఫ్ సిక్స్ ఆర్ ఎయిటీన్ ఐ జీరో నైన్ ఈ ఫైవ్ ఎన్ ఫోర్ కార్నర్స్ ఫోర్టీన్ డి ఫోర్ హెచ్ పైన కింద కలపాలి ఎయిట్ ఓ ఫిఫ్టీన్ డబ్ల్యూ త్రీ థర్టీన్ ఏ వన్ ఆర్ ఎయిటీన్ ఈ ఫైవ్ వై ట్వంటీ ఫైవ్ ఓ ఫిఫ్టీన్ యు ట్వంటీ వన్ దిస్ ఈజ్ ఎనఫ్ అంటే మనము వాటిని బొమ్మలని అక్షరాలని అంకెల్ని మ్యాపింగ్ చేసుకోవడం ద్వారా ఇది వేగంగా జరిగేటటువంటి ప్రక్రియగా మనం మార్చుకోవచ్చు ఉదాహరణకి మ్యాథమెటిక్స్ అందాం ఎంఏ టిహెచ్ఈ ఎంఏ టిఐసిఎస్ మ్యాథమెటిక్స్ ఎం థర్టీన్ జీరో వన్ టి ఫర్ ట్వంటీ హెచ్ ఎయిట్ ఈ ఫర్ ఎలిఫెంట్ ఫైవ్ ఎం త్రీ థర్టీన్ ఏ జీరో వన్ టి ఫర్ ట్వంటీ ఐ జీరో నైన్ సి జీరో త్రీ ఎస్ ఫైవ్ కలపాలి నైన్టీన్ సపోజ్ నాగమూర్తి అందాం దిస్ ఈజ్ మై నేమ్ ఎన్ ఫోర్టీన్ ఏ జీరో వన్ జి జీరో సెవెన్ ఏ జీరో వన్ ఎం థర్టీన్ యు ట్వంటీ వన్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ జీరో ఎయిట్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో ఈ విధంగా కోడింగ్ డి కోడింగ్ మనకు పరీక్షల్లో ఏ విధంగా ఇస్తారంటే ఏ కామా సి కామా ఈ జి డాష్ అంటారు ఇప్పుడు అక్షరాలు చూసుకునే కంటే కూడా ఏ వన్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ బేసిక్ సంఖ్యలు నెక్స్ట్ ఏం రావాలి నైన్ అంటే ఐ ఆన్సర్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా అక్షరాలని అంకెలతో మార్చుకోవడం ద్వారా కోడ్ ని డి కోడ్ చేసి ఆ సిరీస్ లో నెక్స్ట్ వచ్చేటటువంటి అంక ఏంటి లేదా ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్ నాలుగు అంకెలు ఇస్తే లేదా నాలుగు అక్షరాలు ఇస్తే వాటిలో విభిన్నమైనది గుర్తించడం ఇలాంటి వివిధ రకాల ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఉంటారు వాటి కోసం ముఖ్యంగా మనము ఏ నుంచి జడ్ దాకా ఉండే అక్షరాలని ఒకటి నుంచి ఇరవై ఆరు దాకా ఉండే అంకెలతోటి జతపరుచుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఈ విధానము మీ అందరికీ సులభంగా అర్థమవుతుందని భావిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ